அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அறுசுவை பலகு சேனல் நாம் இன்னைக்கு அறுசுவை பலகில் கடலைக்கறி பார்க்க போகிறோங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆயில் விட்டுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு கடலை எண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கிறேன் ஒரு மூணு பட்டை மூணு கிராம்பு ஒரு துண்டு இஞ்சி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு இதை லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் நாட்டு தக்காளி தான் சேர்த்துருக்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு தக்காளியோட புளிப்பே போதும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வேறு எதுவும் சேர்க்கல தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நான் ஒரு தேங்காயில் அரை மூடி தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேங்காய் வதங்கினோடனே இதை நம்ம ஆற வச்சு இதை அரைச்சிக்கலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இன்றைக்கி ஒரு பேனில் மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா அது டேஸ்ட்டே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இதில் நான் எக் தக்காளி எதுவும் சேர்க்கலை மசாலா அரைக்கும் போது தக்காளி போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த தக்காளி போதும் ஸோ இப்போ எதுவும் தக்காளி சேர்க்கலை நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை ஒன்றரை டம்ளர் சுண்டல் நைட்டே ஊற வச்சு காலையில் வெறும் மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உப்பு எதுவும் சேர்க்கலை இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சுண்டல் வேக வைக்கும் போது உப்பு போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ குழம்புல உப்பு போடும்போது கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கலந்துக்கோங்க நான் இப்போ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணல சுண்டல் வேக வைக்கும் போது மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சதுனால இப்போ நான் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு குழம்புக்கு நொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அரை டம்ளர்லேருந்து ஒரு டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் எனக்கு இந்த பதம் போதும் அதனால் நான் வந்து தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் குழம்பு ஏற்கனவே சுண்டல் வேக வச்சு எடுத்ததால் இது சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் குழம்பு கொதிக்கட்டும் குழம்பு கொதிச்சிச்சு போதும் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு கடுகு சோம்பு வச்சு தாளித்து இதில் கடைசியாக ஊற்றிக்கிறேன் நீங்கள் கடைசியாக கடுகு சோம்பு தாளித்து ஊற்றும் போது அந்த சோம்போட வாசம் வந்து அந்த குழம்புல ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும் போது தெரியும் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அவ்வளோதாங்க குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிப்பிங்க வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு இது வந்து சுண்டல் வந்து ரொம்பவுமே ஒரு ப்ரோட்டீன் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தி இது இது வந்து நம்ம பிளட்டில் வந்து சுகர் லெவல் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அறுசுவை பழகு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அறுசுவை பழகுங்க ஆரோக்கியமாக வாழுங்க நன்றி வணக்கம்